கிட்னியோட அனாட்டமி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளியேருந்து உள்ள ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த வெளியே இந்த க்ரீன் ப்ளஸ் ரெட் இதில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் ரீனல் கேப்சூ கேப்சூல்னா என்ன மூடி ஸோ ரீனல்னா கிட்னி கிட்னியோட மூடி ஸோ இது இதுதான் கிட்னி டோட்டலாக அந்த கிட்னியோட வந்து கிட்னியோட அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் கிட்னியை வந்து மூடி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து ரீனல் கேப்சூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது போக நம்ம கிட்னியை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்ஸாக பிரிக்கலாம் அதாவது கிட்னியை நம்ம ரெண்டே ரெண்டு ரீஜன்ஸாக டோட்டலாகவும் பிரிக்க முடியும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபுல் ஸ்பேஸ் அதாவது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இந்த ஸ்பேஸுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரீனல் கார்டெக்ஸ் ஸோ ரீனல் கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்பேஸ் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வரும் ஏதர் இந்த ஸ்பேஸ் இந்த ஸ்பேஸ் இந்த ஸ்பேஸ் இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாமே கால் இந்த ரீனல் கார்டெக்ஸ் அதாவது கிட்னியில் வந்து இந்த இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பண்ணு இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ரீஜியன் அதுக்கு பெரு ரீனல் கார்டெக்ஸ் இது வந்து ஒரு ரீஜியன் அதாவது பெரிய ரீஜியனில் இது ஒன்று ரெண்டாவது பெரிய ரீஜியன் வந்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ரெண்டாவது பெரிய ரீஜியன் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது இதுக்கு பேர் ரீனல் மெடுல்லா மெடுல்லா அப்படின்னா மீனிங் என்ன சென்டர் ஸோ கிட்னியோட சென்டர் மாதிரி இது இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ரீனல் மெடுல்லா ஸோ இதுவும் ரீனல் மெடுல்லா தான் இதுவும் ரீனல் மெடுல்லா தான் இந்த ஃபார்ட்ஸ் எல்லாமே ரீனல் மெடுல்லா ஸோ டோட்டலாக கிட்னியோட இந்த ரீஜியனுக்கு பேர் ரீனல் காட்டெக்ஸ் இந்த ரீஜியனுக்கு பேர் ரீனல் மெடுல்லா இது பார்த்தாச்சு ஸோ அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் இங்கே இங்கே என்ன சென்டரில் ஏதோ ஷார்ப்பாக என்னமோ இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஒரு பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்கா கிட்டத்தட்ட ஸோ இது வந்து பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ரீனல் பிரமிட்ஸ் ஸோ இதுக்கு பேர் ரீனல் பிரமிட்ஸ்னே சொல்லுவாங்க அப்போ நான் என்ன கிட்னின்னு சொல்கிறீங்க நெஃப்ரானே காணுமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெஃப்ரான்கிறது வந்து கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனிங் யூனிட் அதாவது கிட்னியில் வந்து பார்ட்ஸ் தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நெஃப்ரான்கிறது வந்து அது உள்ளார ப்ரெசண்ட் இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஒரு நெஃப்ரான் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடம் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நெஃப்ரான் இங்கே பிகின் ஆகி இங்கே கிராமரோலர்ஸ்லாம் இருக்கும் இங்கே பிகின் ஆகி இப்படியே போய் ஒரு நெஃப்ரான் இந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கான நெஃப்ரான்ஸ் வந்து ஒரு கிட்னியில் மட்டுமே அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ அதை நம்மளால் வந்து ட்ரா பண்ணி படிக்க முடியாது ஸோ இப்போதைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வச்சுக்கோங்க ஸோ நெஃப்ரான்கிறது ரீனல் கார்டெக்ஸ்லேயும் இருக்கும் ரீனல் மெடுலானும் இருக்கும் அந்தளவுக்கு தெரிஞ்சுட்டா போதும் நம்ம நெஃப்ரானோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட ஃபிசியாலஜி ஃபிசியாலஜி நான் ஆல்ரெடி ஒரு டாபிக் போட்டிருக்கேன் அது மேபி இங்கே கார்டில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சா பாருங்கள் ஸோ நெஃப்ரானோட அனாட்டமே நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பார்க்ஸ்க்கு அப்புறம் இங்கே க்ரீன் கலரில் ஒரு உள்ள ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி உள்ளே போகுது பாருங்கள் உள்ளே வந்து ப்ரொட்ரூட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே போகுது இங்கே போகுது இங்கே போகுது அதாவது கிட்டத்தட்ட சொல்லணுன்னா ரீனல் பிரமிட்ஸை நோக்கி போயிட்ருக்கு இல்லையா இது ஆக்சுவலாக நான் ரெட்டில் ட்ரா பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் க்ரீனில் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இது தான் ரீனல் ஆர்டனி ஸோ ரீனல் ஆர்டரி ஆர்டனினா என்ன ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை நம்ம கிட்னிக்கு கொண்டுட்டு போகிற ஆர்டரி அதுதான் ரீனல் ஆர்டரி ஸோ இங்கே தான் வந்து ப்யூர் பிளட் இருக்கும் யூரின்கிறது எங்கேருந்து உருவாகுது பிளட்டிலேருந்து தேவையில்லாத பொருட்களும் வாட்டரும் எக்ஸசிவாக இருக்கிற வாட்டரும் ஃபில்டராக இனலாம் கிடைக்கிற பொருள் தான் யூரின் ஸோ இந்த மாதிரி ரீனல் ஆர்ட்ரி குட்டி குட்டியாக மாறும் செக்மெண்டல் ஆர்ட்ரி அந்த மாதிரி கடைசியாக ஆர்குவேட் ஆர்ட்ரின்னு மாறும் அதாவது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ஆர்குவேட் ஆர்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்டரியிலேருந்து தான் அது வந்து குளோமரோலஸ்க்கு போகும் அந்த குளோமரோலஸில் தான் வந்து ஆர்டனில் இருக்கக்கூடிய பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் தேவையில்லாத பொருட்கள்லாம் நெஃப்ரானில் யூரினாக மாறி அது வந்து ஃபைனலாக போகும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரீனல் ஆர்ட்ரியிலேருந்து தான் நமக்கு யூரின் வந்து கிடைக்கிது அந்த ரீனல் ஆர்ட்ரி வந்து உள்ளே போகிற ரூட் அதுதான் வந்து இது ஸோ இங்கேருந்து ரீனல் ஆர்ட்ரி போய் இங்கே போகுது இங்கே போகுது எல்லா இடத்துக்கும் போகும் இந்த எல்லா இடத்துலையும் யூரின் ஃபார்மேஷன் நடந்து யூரின் வில் பி கரெக்டட் ரீனல் ஆர்ட்ரி ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ப்ளூவில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இது என்னது ரீனல் வெயின் ஸோ
அது ரிட்டர்ன் ஆகிற பிளட் வெசல் தான் ரீனல் வெயின் அதாவது டீஆக்சினேட்டட் பிளட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகி இட் வில் கோ டு இட் வில் கோ டுவர்ட்ஸ் த ஹார்ட் ஸோ இது வந்து ப்ளூவில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவும் பாருங்கள் எல்லா எங்கெங்கே ஆர்டரி இருக்கோ அங்கங்கே வெயினும் இருக்கும் எங்கெல்லாம் ஆர்டரி இருக்கோ அங்கெல்லாம் வெயினும் இருக்கும் ஸோ ரீனல் ஆர்டரியில் இருந்து தான் பிளட்டு வந்து பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மற்ற பொருட்கள்லாம் சேர்ந்து யூரினாக மாறுது ஃபில்டர் ஆகி ஃபில்டர் ஆகி முடித்து மீதி இருக்கிற பிளட்டை எடுத்துகிட்டு மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் ஓடிட்டு போகும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ரீனல் ஆர்ட்ரி ரீனல் வெயின் தென் இதுக்கப்புறம் இது ரீனல் பிரமிட் சொல்லியாச்சு தென் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெட் கலரில் ஒரு மார்க்கிங் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே இங்கே இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்டு ரீனல் பேப்பில்லா ரீனல் பேப்பில்லான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரீனல் பேப்பில்லாங்கிறது எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னா இப்போது இங்கே தான் நெஃப்ரான் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் நெஃப்ரான் இருக்குது நெஃப்ரானோட வேலை என்ன யூரின் ஃபார்மேஷன் பண்ணுறது உருவான யூரின் எங்கே போகும் அதுக்கு தான் ரீனல் பேப்பில்லாம் இருக்குது ஸோ இங்கே உருவான யூரின் வந்து ரீனல் பேப்பில்லா நோக்கி போகும் அங்கே போய் இந்த ஸ்பேஸை வந்து ஃபில் பண்ணும் இந்த ஸ்பேஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸுக்கு வந்து ஒரு பேர் இருக்குது மைனர் கேலிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இது மைனர் அப்படின்னா இது நிறைய குட்டி குட்டியாக இருக்குது இங்கே ஒரு இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது கிட்டத்தட்ட எத்தனை பிரமிட் இருக்கோ அத்தனை கேலிக்ஸ் இருக்குது அதனால் அது வந்து மைனர் கேலிக்ஸ் இப்போ இந்த மைனர் கேலிக்ஸ்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே கேலிக்ஸாக மாறும் ஒரே கேலிக்ஸ் இல்லை டூ த்ரீ கேலிக்ஸாக மாறும் இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இங்கே ஒரு கேலிக்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு கேலிக்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மேஜர் கேலிக்ஸ் ஸோ இந்த மேஜர் கேலிக்ஸில் இருந்து தான் ஃபைனலாக வந்து யூரின் போகும் அதாவது நெஃப்ரானில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற யூரின் மைனர் கேலிக்ஸுக்கு போகும் அந்த மைனர் கேலிக்ஸில் இருக்கிற யூரின் மேஜர் கேலிக்ஸுக்கு போகும் இந்த மேஜர் கேலிக்ஸில் இருக்கிற யூரின் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் இந்த ஆர்த்தரி வெயினில் வந்து உங்களுக்கு வந்து குறுக்க அதை வந்து மறைச்சிட்டு இருக்குது நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது மட்டும் இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஸோ இது எப்படி இருக்குதுன்னு இமேஜின் நீங்களே பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று கனெக்டடு தான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியும் அதாவது இந்த ஆர்டரி வெயின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் மேபி நான் வீடியோட எண்டில் அழைச்சிட்றேன் ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் மைனர் கேலிக்ஸ் இங்கேருந்து இந்த ரீஜியனுக்கு பேர் மேஜர் கேலிக்ஸ் இந்த ரீஜியன் ஒரு மேஜர் கேலிக்ஸ் இந்த ரீஜன் ஒரு மேஜர் கேலிக்ஸ் ஸோ மைனர்லேருந்து மேஜர் கேலிக்ஸுக்கு யூரின் வந்து பாஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு பெரிய ரீஜியனாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பெரிய ரீஜியன் அதாவது மேஜர் கேலிக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே இடமா இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பேர் ரீனல் பெல்விஸ் ஸோ யூரின் ஃபைனலாக எங்கே போகும் அதாவது கிட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் யூரின் ஃபைனலாக போய் சேர்கிற இடம் ரீனல் பெல்விஸ் அதாவது ஓவரால் கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனே டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த யூரின் ஃப்ரம் டு ஃபார்ம் யூரின் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் டு த ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் டு த ரீனல் பெல்விஸ் ஸோ ரீனல் பெல்விஸ்க்கு ஃபைனலாக யூரின் வந்து சேரும் இப்போ ரீனல் பெல்விஸ்லேருந்து யூரின் அடுத்த இடத்துக்கு போகும் இங்கே பிளாக்கில் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இதுக்கு பேர் என்ன யூரி யூரிட்டர் யூரிட்டருங்கிறது வந்து யூரிட்டருங்கிறது வந்து ஒரு தனி பார்ட் ஸோ இது வந்து கிட்னியோடு சேராது இது கிட்னிக்கு அடுத்த பார்ட் ஸோ கிட்னியோட எண்டில் ரீனல் பெல்விஸில் யூரின் இருக்கும் அந்த யூரின் ஃபைனலாக யூரிட்டர் வழியாக போய் எங்கே போகும் யூரினரி பிளாடர் ஏன்னா அதுதான் வந்து ஸ்டோரேஜ் டேங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டோரேஜ் டேங்க் ஆஃப் யூரின் ஸோ அங்கே போய் ஃபைனலாக சேரும் ஸோ எல்லா பாட்டும் பார்த்தாச்சா பீனில் காட்டெக்ஸ் மெடுலா பிரமிட் தென் ரிஃப்ரெண்ட் பார்த்துட்டோம் மை மைனர் கேலிக்ஸ் மேஜர் கேலிக்ஸ் தென் ரீனல் பெல்விஸ் அண்ட் ஃபைனலாக யூரிட்டர் இதுக்கு நடுவில் ஆர்டரி வெயின்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணுனா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்த பாருங்க எப்படி இருக்கு இப்படி தான் ஆக்சுவலாக இருக்கும் ஆனால் என்னென்னா ஆர்டரி வெயின்லாம் நடுவில் ட்ரா பண்ணுறதுனால புரியாமல் இருக்கும் ஸோ இங்கே உருவாகிற யூரின் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வரும் இதுதான் மைனர் கேலிக்ஸ் இல்லையா மைனர் கேலிக்ஸ்லேருந்து இங்கே உருவானது இங்கே போகும் மேபி ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மேஜர் கேலிக்ஸ் இருக்கும் அந்த டூ ஆர் த்ரீ மேஜர் கேலிக்ஸ்லேருந்து ரீனல் பெல்விஸ்க்கு யூரின் வரும் 
அங்கேருந்து யூரிட்டருக்கு போகும் யூரிட்டர்லேருந்து பிளாடருக்கு போகும் பிளாடர்லேருந்து யூரிட்டர் மூலிமா இட் வில் பி எக்ஸ்கிரேட்டட் அதெல்லாம் நம்ம அப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு பார்ட்டை விட்டுவிட்டேன் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரீனல் ஆர்ட்ரி வெயின் இந்த ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் இந்த இடத்துக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷலான ஒரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னா ஹைலம் இல்லை ரீனல் ஹைலம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹைலம் அப்படிங்கிற ஏரியா தான் வேர் த பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் மேஜர் கேலிக்ஸ் ஆர் ரீனல் பென்வீஸ் மீட்ஸ் எல்லா ஆர்டரி எல்லா வெயின் எல்லாமே சேர்ந்து மீட் பண்ணுற ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட் வந்து ஹைலம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் அனாட்டமி ஆஃப் கிட்னி இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ ரொம்ப நல்லாச்சுன்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நான் ஆன்லைன் டியூஷன் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி வீடியோஸ் ஃபிசியாலஜி கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் யூ கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் அப்புறம் இந்த சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்ட் கூட என்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது டியூஷன் ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் இங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஒவ்வொரு வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டி